करियर कुल द एजुकेशनल गुरु कुल स्टार्टअप बाई जर्मन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी एलोमिनाई कोचिंग क्लासेस फ्रॉम नाइन टू ट्वेल्थ एंड करियर काउंसलिंग सर्विस मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरु कुल हम एक छोटी सी फर्म है एंड वी ट्राई टू टेल यू कि कितने करियर्स हो सकते हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी कैसी है क्योंकि उस पर ही निर्भर करेगा कि कौन सा करियर आपके लिए सही है फिर हम बताते हैं कॉलेजेस के बारे में स्कोप के बारे में एंड डेफिनेटली वी टेल यू कि जो उसके एग्जाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव गिवन आर सर्विसेज एंड ऑल्सो द रेट्स ऑफ आर सर्विसेज विच आर वेरी अफोर्डेबल कंपेयर टू एनी अदर करियर काउंसिलिंग सर्विसेज इन द in india right now so today we are doing a review of a very new university that's shiv nadar university main iske bare mein aapko batane se pehle ye bataunga ek ranking aapko sort of bata dun private universities ki main baat kar raha hu kyunki dimag mein aapki ye sab cheeze is tarah ki universities aayengi sabse pehle bits agar main baat karu number 1 bits hai theek hai is pe no dohraye nahi hai ki ha ye number 1 hai lekin iski seats bahut kam hai महंगा ये भी है महंगा ये भी है तकरीबन 20 लाख तक का इसका भी हो सकता है फिर वी आई में फ़ायदा क्या है कि हाँ हो सकता है आपका एडमिशन फीस इसकी ज़्यादा ही है लेकिन बिट से कंपेरेटिवली ठीक ठाक उसी के आसपास ही है मान लीजिए 16 लाख की फीस है 16 लाख की फीस है इसकी सब कुछ मिला मिलू के एस अगेन ये दोनों में सीट्स तो ज़्यादा हैं तो आपको हो सकता है सी मिल जाए इसमें सी मिलना तो मुश्किल है प्लस उसके अलावा मैकेनिकल ईसी ये हो सकता है मिल जाए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं 85 90 परसेंट लाते हैं फिर एस आर है इनकी भी फीस अच्छी खासी है 12 से 15 लाख के करीब है मणिपाल भी 12 से 15 लाख के करीब है फिर आरवी जो बैंगलोर में है इसकी भी फीस 10 लाख प्लस है फिर आता है शिव नादर यूनिवर्सिटी इन सब के बाद जिसकी रैंक आती है वो है शिव नादर यूनिवर्सिटी ये सारे कॉलेज काफ़ी पुराने हैं बिट्स बहुत पुराना है वी 30 साल हो गए हैं सारे भी आई थिंक सो 25-30 साल है मणिपाल तो शायद 50 साल है आरवी भी अच्छा खासा पुराना है लेकिन शिव नादर यूनिवर्सिटी केवल uh, 2011 में बनी थी दैट मीन्स एट ईयर्स पुरानी है मैं हमेशा अपना एक रूल आपको बताता हूं कि पाँच साल तो यूनिवर्सिटी को सेटअप होने में लगी जाता है क्योंकि उन्हें नैक का एक्रेडेशन लेना है यू का एक्रेडेशन लेना है टीचर्स का एक सिस्टम बनाना है तो पाँच साल तो ऐसे ही है पाँच साल का मतलब तो बेबी यूनिवर्सिटी है इन्फेंट यूनिवर्सिटी है आठ साल नेस्ट पड़ा हुआ था कि जब वो ठीक होती है लेकिन इन्होंने आठ साल में उतना काम कर लिया जितनी यूपी की यूनिवर्सिटीज बीस या पच्चीस साल में करती हैं अब मैं बताता हूं आपको क्यों सबसे पहले ये जो शिव नादर यूनिवर्सिटी है इट इज बेटर देन एनी प्राइवेट कॉलेज एनी प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडिंग एम इसमें एम भी इंक्लूड कर लीजिए यूपी के अंदर इंक्लूडिंग एम एनी प्राइवेट कॉलेज इन यूपी एम और राजस्थान इट इज इन माई ओपिनियन बेटर देन एल पी यू इन माई ओपिनियन आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है दिस इज माई ओपिनियन ठीक है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगेन और शारदा यूनिवर्सिटी से मैं इस तरह की कुछ रैंकिंग दूंगा ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं एल पी यू की स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है फार्मेसी बहुत अच्छी है तो हाँ इसीलिए मैंने इसे पहले रखा है तो ये एक जनरल रैंकिंग मैं बोलूँगा अब एस एन यू जो है सबसे पहले किसकी है एच के जो ओनर हैं एच कंपनी उनकी है एच कंपनी के जो ओनर हैं वो इंडिया के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन है ठीक है और उनकी कंपनी का टर्नओवर जो एच कंपनी है बीस हजार करोड़ है एक यूनिवर्सिटी कितना कमा लेती है एक यूनिवर्सिटी दो सौ करोड़ ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं तो बीस हजार करोड़ कहाँ और दो सौ करोड़ कहाँ उनको इतना नहीं है कि इससे वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे कि एच के आगे निकल जाएंगे ये नहीं होने वाला है दूसरी चीज जब इनका यूजीसी का इंस्पेक्शन हुआ था आप यूजीसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं यूजीसी डॉट ए सी डॉट इन आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जिसको यूजीसी ने एक्रेडेशन दिया है कि हाँ आप चलाइए कोर्स हर यूनिवर्सिटी के बारे में एक लेटर उन्होंने दिया है कि हमें क्या लगता है यूनिवर्सिटी में क्या सही है क्या गलत है क्या सही है क्या गलत है बहुत लोगों के बारे में अच्छा ही बोला है बहुत लोगों के बारे में बुरा भी बोला है एस एन यू खास कर मैंने देखा उनकी जो रिपोर्ट है रिसर्च रिलेटेड कुछ ज्यादा ही अच्छी है कि उनके पास फैसिलिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है अब एक चीज ये समझिए नॉर्थ और साउथ के एजुकेशन में डिफरेंस इस पे है कि हम लोग पढ़ते हैं जॉब के लिए 
और साउथ में जो है वो रिसर्च फैसिलिटीज के ऊपर पढ़ा जाता है हायर स्टडीज के ऊपर जाया जाता है तो ये साउथ इंडियन है तो इनकी मेंटेलिटी तो वैसी होगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी इनकी यूनिवर्सिटी में ये सेल्फ सस्टेनिंग बनाना चाहते हैं बट ये चाहते हैं कि कटिंग एज रिसर्च हो सी में उससे इनको क्या फायदा है जब रिसर्च ये करेंगे तभी ये एच को ग्रो करा पाएंगे तो इंस्टेड ही वो एच में अपना रिसर्च विंग बनाए इन्होंने बहुत चालाकी से अपनी यूनिवर्सिटी बना ली क्योंकि वहां पे वो अकेडमिशियंस को हायर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे वो अकेडमिशियंस को हायर कर सकते हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसके बाद रिसर्च करा सकते हैं तो उन्होंने यार पूरा रिसर्च का बनाया है और इनकी एनुअल रिपोर्ट ये आप नेट पर डाल के देखिए आपको मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा आप यूजीसी की भी एनुअल रिपोर्ट देखिए कि इन्होंने कितना खर्चा किया 200 से 300 करोड़ खर्चा किया केवल रिसर्च के ऊपर केवल रिसर्च के ऊपर हाई कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज देने के लिए कि सीएस में बहुत अच्छी रिसर्च हो पाए अब आते हैं इसमें यह मत समझिएगा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं या फिर मेरे को इनसे पैसे मिलते हैं या फिर यूजीसी ने इनसे पैसे खाए होंगे देखिए यूजीसी को अगर पैसे खाने सबसे खा सकती है और सबके बारे में अच्छा लिख सकती है लेकिन वो इनके बारे में जब लिख रही है तो उन्हें यह भी ध्यान देना है कि उसका कुछ नहीं तो 40-50 परसेंट दिखे तो अरे 200-300 करोड़ छोड़िए मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ भी इन्वेस्ट कराओ कोई यूनिवर्सिटी पूरे यूपी में ऐसी नहीं है जिन्होंने रिसर्च पर इतना इन्वेस्ट किया हो अब इनकी फैकल्टीज देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ इनकी फैकल्टीज यूपी के हर प्राइवेट कॉलेज से अच्छी है और क्यों अच्छी है इनके कॉलेज की जो फैकल्टीज है उनकी सैलरी आठ लाख पर एन से शुरू होती है और केवल पीएचडी फैकल्टी ही ही है आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए इनका जो रिपोर्ट है खोलिए उसमें आपको फैकल्टी की लिस्ट मिल जाएगी ए से लेके 800 फैकल्टी जितनी है सबके पास पीएचडी है कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यूपी के अंदर जिसमें सारी फैकल्टी पीएचडी हो आठ लाख मिनिमम देते हैं और जिनकी जो फैकल्टी नई से नई फैकल्टी भी है वो भी पी जो है बहुत अच्छी जगह से की हुई है आठ लाख से चौबीस लाख तक ये पे करते हैं पर एन अपनी फैकल्टीज को मैं केवल सी की बात करूंगा एस एन यू में एस एन यू में मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो या तो सी एस या ई सी में और किसी डिपार्टमेंट की बात कर ही नहीं रहा हूं इसमें अगर आप इनकी सी एस के एच ओ डी को देखिए तो उन्होंने पी एच डी करी है सी एस में या आप वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाके और सी एस से जो पी एच डी करी वो आई आई टी डेली से करिए प्लस ही इज एन एक्स फैकल्टी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेली तो आप किससे पढ़ने वाले हैं आप डेली की फैकल्टी से पढ़ने वाले हैं आपको वो फैकल्टी मिलेगी जो आई आई टी डेली में पढ़ाती है नहीं तो आम दौर पे ऐसी फैकल्टीज आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेंगी क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते दूसरे इनके जो डॉक्टर सेन है जो सेकंड इन कमांड है सीएस के वो भी आईआईटी दिल्ली के एक्स फैकल्टी हैं और ऐसे लाइन से आई ट्रिपल आई के मिल जाएंगे आपको बाहर के यूएस के मिल जाएंगे तो काफी अच्छी फैकल्टी है मैं तो कहूंगा काफी हाई रेटेड फैकल्टी है देखिए कितनी भी अच्छी फैकल्टी हो अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है और थोड़ी ठीक ठाक फैकल्टी हो और बच्चा बहुत अच्छा हो तो भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं तो इनकी हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग मैंने आपको बताया अगर मैं रैंकिंग्स देखता हूं मैं केवल एनआईआरएफ की देखता हूं क्योंकि वो एमएचआरडी के थ्रू आती है गवर्नमेंट के थ्रू उसमें कोई पैसा नहीं चलता आपको देखनी है तो आप आउटलुक की भी देख सकते हैं इंडिया टूडे की भी देख सकते हैं और हो सकता है आपको उसमें भी शिवनादर यूनिवर्सिटी कहीं मिल जाए मैंने देखी नहीं है लेकिन आठ साल में दो में इनकी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग 52 हो गई कोई ऐसा कॉलेज नहीं है टॉप 100 में जो इतना नया हो तो एकदम से इतनी रैंक पहुंचना मैं कह रहा हूं कुछ नहीं तो टॉप 52 नहीं तो 80 तो होगी ये भी अपने में बहुत अचीवमेंट है इनका कैंपस बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत पैसे खर्च किए गए उस कैंपस में इनकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सेवेंटी है और यह क्यों डिफरेंस आ रहा है इसमें सबसे पहला बिकॉज द ओनर इज फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो अलग है उसके दिमाग में द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अलग है उसके दिमाग में सेकेंड ही इज द ओनर ऑफ एच सी एल दैट्स वाई सी एस का मार्केट कैसा है ये उनको बहुत अच्छे से पता है क्या होना चाहिए रिसर्च फैसिलिटी ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है प्लस ही इज बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर सो लॉन्ग बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंपनीज कॉलेज तो यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा होता है प्लेसमेंट एंड नंबर वन चीज नंबर वन चीज की प्रोफाइल्स कंपनीज तो अच्छी आती ही हैं आम दौर पे जो लोकल कॉलेजेस हैं यूपी एमपी राजस्थान में उन्हें लगता है टीसीएस विप्रो इंफोसिस आ जाए ये भी बहुत अच्छा है हो गया तो वहां टीसीएस इंफोसिस विप्रो तो आती है प्लस एचसीएल का ये कॉलेजेस ही है कॉलेज ही है प्लस और कंपनीज भी आती हैं जैसे कि डेलॉयट एमेजोन याहू अब आना अगर कंपनी आ रही है और बच्चे नहीं लेके जा रही तो बच्
एवरेज सैलरी ये बोल रहे हैं पांच लाख बीस हजार और ये अभी बढ़ी है अभी बढ़ी है ये सैलरी पहले थोड़ी कम थी ये बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा सैलरी है क्योंकि एक एवरेज सैलरी किसी भी प्राइवेट कॉलेज की तीन लाख पर एनएम से ज्यादा की नहीं होती तीन साढ़े तीन ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे जो एक आठ साल पुराना कॉलेज है वहां आपको इतना मिल रहा है मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मिल रहा होगा चार साढ़े चार लाख तो मिल ही रहा होगा एवरेज प्लस दूसरी चीज इनकी हाईएस्ट पैकेज भी जो है दस लाख के प्लस जा रहा है ठीक है और इन्होंने अपने जो आंकड़े दिए कि कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं ऑलमोस्ट इस साल नाइनटी स्टूडेंट्स प्लेस हो गए तो ये काफी अच्छी काम काफी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं अब दूसरी चीज क्या है कि इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है फीस इनकी ज्यादा होने का कारण आप देख ही रहे हैं इनकी टोटल फीस नौ लाख चालीस हजार है केवल ट्यूशन फीस और प्लस चार लाख आपको और लग जाएगा हॉस्टल वगैरह का तो नौ चार तकरीबन चौदह लाख के करीब आप आ जाएंगे मतलब तीन लाख तेरह लाख चालीस हजार मैं चौदह लाख ले रहा हूँ अगर मैं केवल चौदह लाख भी लू तो भी देखिए एस और मणिपाल के आसपास है मैंने ऐसा मैंने मणिपाल को पहले रखा है लेकिन मुझे फिर भी लगता है अगर कोई आ, बहुत सीरियस स्टूडेंट है वो शायद मणिपाल के ऊपर शिवनादर यूनिवर्सिटी ले सकता है क्योंकि ये नोएडा में भी स्थित है अगर आप इस तरह के हैं बट इनके स्कॉलरशिप जो ये देते हैं ये बहुत अच्छी हैं और ये जो इनकी स्कॉलरशिप है ये कोई नहीं देता है इनमें से एक्सेप्ट एल पी की भी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है फीस हाई हो लेकिन वो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी देता है इनमें जो स्कॉलरशिप्स हैं मान के चलिए अगर आप 80 परसेंट मार्क्स ले आ रहे हैं या जेई में इनमें ठीक ठाक मार्क्स ले आ रहे हैं तो 70 परसेंट तो स्कॉलरशिप आपको ऐसे ही मिल जाएगी 70 परसेंट स्कॉलरशिप मतलब इसका केवल 30 परसेंट आपको देना है 30 परसेंट मैं इसको 10 लाख मान रहा हूँ तो तीन लाख आपको देना है तीन प्लस चार आपका सात लाख का सात लाख का फीस हो जाएगा और अगर थोड़ा और भी कम देना पड़े मतलब सिक्सटी भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाए तब भी आपको जो है आ, 60 परसेंट अगर मिल गई तो 8 लाख के करीब आपकी फीस हो जाएगी तो अगर आपको इतनी फीस में इस तरह के फैकल्टी मिल रहे हैं इतनी फीस में इस तरह का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी फीस में इस तरह की रिसर्च मिल रही है इस तरह की रैंकिंग वाला कॉलेज मिल रहा है इट इज वे बेटर देन एनी कॉलेज हियर एम की फीस है तीन लाख रुपए साल की तीन लाख रुपए साल की दैट मीन केवल ट्यूशन फीस बारह लाख रुपए है और एवरेज प्लेसमेंट उसका तीन लाख का तो This is definitely not the kind of private university that we are used to. आपको लगे प्राइवेट है बेकारी होगी प्राइवेट है इसमें क्या होता होगा लेकिन आप यकीन मानिए साउथ की प्राइवेट और नॉर्थ की प्राइवेट में जमीन आसमान का अंतर है ठीक है तो मैं एक आपको एक आपको ब्रेकअप बता दिया है दिस इज अ गुड यूनिवर्सिटी ये कुछ रैंकिंग है आप कहीं पे से मणिपाल के ऊपर भी हल्का सा रैंक कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली किसी भी प्राइवेट कॉलेज के ऊपर यूपी राजस्थान एम के है ये एलपीयू के ऊपर है चंडीगढ़ के ऊपर है शारदा के ऊपर है आपको कोई क्वेरीज हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही आप कॉल करके मेरे से एसएनयू के बारे में और बात कर सकते हैं प्लस आप इनका कैंपस भी विजिट कर सकते हैं और मैं स्पेसिफाई कर देता हूं मुझे इनसे या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पैसे नहीं मिलते आई अर्न ओनली थ्रू काउंसलिंग सो दिस इज करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल एंड डू सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच Career Kul, the educational guru Kul, a startup by German and American university alumni, coaching classes from 9 to 12, and career counseling services.